Вы помните это событие? Зимой 2012 года в храме Христа Спасителя девушки из Пуси Райт выступили со своим знаменитым панк-молебным «Богородица Путина прогони». Из сегодняшней России, где гражданам светит уголовочка за одно только фото на фоне храма в недостаточно пристойном виде, это выступление смотрится, конечно, как разноцветный сон. Но это явь, и более того, именно из этой яви и выросла наша нынешняя скрепная Россия, крепкая и двумя ногами стоящая на традиционных ценностях. Именно после этого начались и уголовные сроки за оскорбление чувств верующих, и запрет на иностранные усыновления, гонения на геев приобрели тоже системный характер после этого. Вы задумывались, что все это плата российского государства за лояльность РПЦ? За то, что отцы церкви уговаривают прихожанок побольше рожать и не жаловаться на побои мужа? Беночек у нее будет не один, а больше, в большинстве случаев. А значит, ей не так больно и страшно будет, соответственно, с ним расставаться. За пробовать смирения, за то, что священники, которые утром крестят младенцев, тем же вечером окропляются той водой танки, идущие на войну. С вами Павел Коныгин, и это разборы на канале «Продолжение следует». Это видео мы сделали при поддержке издания «The Moscow Times» и телеканала «Дождь», в эфире которого мы тоже выходим. А поговорим мы сегодня о том, для чего нашему государству такой дорогой аксессуар, как Русская Православная Церковь. Если мы вспомним историю Русской Церкви, то увидим, что она почти всегда была зависима от государства. И не сказать, что ей это не нравилось. С одной стороны, конечно, государство всегда было сильнее и к тому же обладало аппаратом насилия, с этим сложно спорить, но с другой стороны и государи нуждались в идеологической поддержке и готовы были за эту поддержку платить. Так что такой союз или на церковном языке симфония властей исторически был взаимовыгодным и потому крепким. Можно вспомнить лишь два момента, когда у церкви были трагические терки с властью. В 17 веке патриарх Никон, тот самый, при котором начался раскол, возомнил вдруг, что священство выше царства и заявлял, что на царскую власть, я цитирую, плюет и сморкает. В итоге Никон кончил плохо. Он был извергнут из сана и сослан в холодный северный монастырь. Второй эпизод охлаждения случился после революции, когда большевики объявили православную церковь, да и в целом религию, чуждым пережитком старого мира. Церковь в эти годы сильно претерпевала от властей. Многие храмы были разрушены, многие священнослужители были репрессированы. Вы удивитесь, но в этой ситуации церковь первой протянула большевикам руку дружбы. В 1927 году митрополит Сергий Строгородский издал декларацию, в которой объявил вполне в духе времени «Мы, церковные деятели, не с врагами нашего советского государства и не с безумными орудиями их интриг, мы с нашим народом и правительством». Эта декларация была даже опубликована в газете «Известия». Многие верующие не одобрили союз Сергия с богоборческой властью, ушли в подполье. Так появилась русская катакомбная церковь. А советская власть, несмотря на то, что официальное духовенство пало перед ней ниц, своего отношения к церкви почти не поменяла. Однако в 1943 году Сталин встретился с митрополитом Сергием и тремя его епископами и не только легализовал православие, но и начал его восстановление. По стране стали открываться храмы, и ссылки возвращали священников, и именно тогда, собственно, церковь в СССР и стала юридическим лицом. И именно в период сталинизма появилось и само наименование РПЦ. Почему произошла такая перемена? Во-первых, 43-й год — это перелом в войне. В Кремле стали думать о послевоенном переделе мира, и церковь была нужна как дополнительный рычаг влияния в православных странах Европы. Во-вторых, Сталин хотел показать западным союзникам веротерпимость Советского Союза. Наконец, наступая, советские войска занимали территории, на которых стояли открытые немцами православные храмы. И надо было определиться, разорять ли их повторно, разрывать ли еще раз эту рану в душе народа победителя. Сначала религиозная экспансия шла неплохо. Опираясь на советскую армию и пользуясь возросшей на Западе популярностью СССР, РПЦ установила контроль над восточноевропейскими православными церквями. Более того, она едва не поглотила даже иммигрантскую русскую православную церковь за границей. Однако за пределами Восточной Европы начинались территории католиков, а папа Пий XII был последовательным антикоммунистом. Тогда Сталин решил бросить вызов и ему. 
на 1948 год был запланирован Вселенский собор, на который должны были собраться все антипапские силы, от православных до протестантов. Но к этому моменту Запад уже успел разочароваться в СССР. В общем, вместо Большого собора состоялось совещание подконтрольных Москве церквей, которые осудили папу-империалиста, но и только. И все же Советский Союз хорошо усвоил урок, насколько полезной может быть церковь при умелом ее применении. В 1962 году, во время Карибского кризиса, когда мир стоял на пороге атомной войны, а в Ватикане правил папа Иоанн XXIII, вошедший в историю как «красный папа», он не был коммунистом, но готов был вести с ними диалог. Так вот, в тот год советская дипломатия совершила невероятный кульбит. Абсолютно внезапно на созванный папой Второй Ватиканский собор в это логово империализма отправилась делегация РПЦ. Так СССР, заинтересованный в деэскалации конфликта, получил ценного союзника. Выступление папы, обращенное ко всем странам с призывом к мирным переговорам, уже на следующий день было опубликовано в главной советской газете «Правда». Внешнеполитическим ведомством, то есть отделом внешних церковных связей, руководил тогда митрополит Никодим Ротов. Он почти 20 лет и не безуспешно налаживал дип отношения с Ватиканом. По церковной легенде он даже умер на приеме у папы, буквально упал мертвым ему в ноги. Верным учеником Никодима был и будущий патриарх Кирилл, его фамилия Гундяев, впоследствии занявший его пост. В советские годы он, как и его учитель, слыл западником и поборником современных новаций. Но, как мы видим сегодня, патриарх не смог справиться с искушениями, уготованными ему жизнью при дворе Владимира Путина. По советской действительности русская православная церковь быстро смогла продать новому российскому государству свою дружбу. В лихие 90-е никто не утруждал себя сложными схемами по обеспечению тугой машины, и правительство по просьбе патриарха Алексия II просто предоставило РПЦ право ввозить беспошлино как гуманитарную помощь, так и сигареты и алкоголь. А процесс этот курировал никто иной, как нынешний патриарх Кирилл. Он в те годы был известен как табачный митрополит. Позднее глава налоговой службы России того времени, Александр Починок, рассказывал в интервью. Через этот необлагаемый налогом коридор в Россию ввозили практически все. При этом в официальных документах водка значилась как вино, а Мерседес как санитарная машина. По одной и той же декларации товары могли возиться до сотни раз. Конец цитаты. С течением времени церковь научилась зарабатывать сама, собирая церковный налог с каждого своего прихода, а также создав разветвленный бизнес от торговли свечками до собственных банков. С банками, впрочем, получалось хуже, чем со свечками, и последний из церковных банков, Пересвет, рухнул в 2016 году и был санирован государством. Но перед этим, как сообщалось, банк выдал необеспеченных кредитов более чем на 100 миллиардов рублей. Однако и у государства церковь не перестала брать деньги. Например, на реставрацию храмов бюджет и по сей день регулярно раскошеливается. Но весь цимис в том, что теперь деньги перестали быть главным. Главное теперь – это законодательное закрепление главенствующей роли РПЦ в жизни страны. Еще первый постсоветский патриарх Алексей II попытался ввести религиозное образование в школах, а также вернуть церковное имущество, которое еще не было приватизировано. Кирилл не только воплотил в жизнь чаяние своего предшественника, он пошел еще дальше. Вспомним панк «Молебен Пусирает». Карнавальная выходка степ молодых людей в первые минуты никто не придал этому событию никакого особого значения. Охрана просто вытолкала активисток из храма, они даже не были задержаны полицией. Однако не прошло и суток, как РПЦ сориентировалась, какой дивиденд можно срубить, со случившегося. И уже на следующий день спикер патриархии и ближайший товарищ патриарха Кирилла Всеволод Чаплин заявил, мы не можем и не будем жить в государстве, где такие выходки возможны. Значит, государство после этой выходки должно измениться. Танец в церкви на тот момент можно было рассматривать от силы как административное правонарушение. Но церковники потребовали, чтобы и в уголовном кодексе появилась норма, которая карала бы такие выходки. В сентябре того же года законопроект об ответственности за оскорбление чувств верующих был внесен в Думу, которая его стремительно проштамповала. В Госдуме сегодня рассматривали ряд нашумевших законопроектов. Один из них о защите чувств верующих. Прошел второе чтение. Тогда же появилась еще одна законодательная инициатива о запрете на усыновление российских сирот иностранцами, воплотившаяся в известный закон подлецов. Эти два формально не связанных документа на самом деле об одном и том же. 
о том, что традиционные ценности были с того момента официально поставлены выше гуманистических. Государство, как и требовало РПЦ, поменялось, а церковь получила особую юридическую защиту, практически как институт власти. И за прошедшие 10 лет РПЦ на этом пути были достигнуты впечатляющие результаты. С началом полномасштабного вторжения в Украину уже и человеческая жизнь не является универсальной ценностью. Зато церковь критиковать и даже смеяться над ней нельзя. За фотографию в трусах на фоне храма теперь можно стать фигурантом уголовного дела. Ну хорошо, скажете вы, выгоды от симфонии с Кремлем для РПЦ очевидны. Но в чем же выгодно Кремля? Кажется, что патриарх Кирилл получает от Путина гораздо больше, чем отдает ему. Он, конечно, благословляет любое действие властей и, по сути, объявил крестовый поход против Украины. Пообещал даже всем погибшим там российским солдатам автоматическое отпущение грехов. Восемь лет идут попытки уничтожить то, что существует на Донбассе. Ну, прямо как папа Урбан II крестоносцем в XI веке. Но вряд ли в этом смысле от Кирилла выгоды больше, чем от пропагандистов Соловьева с Киселевым. На что же рассчитывает Кремль? Зачем ему этот крест? А вот зачем. Основную пользу в современном светском обществе, как показывает опыт СССР, из РПЦ можно извлечь не на домашней, а на внешнеполитической арене. Именно на это и ставит Кремль. Но, как показывает жизнь, этот расчет никак не оправдывается. В 2016 году патриарх московский и всея Руси Кирилл поругался со вселенским патриархом Варфоломеем, отказавшись участвовать в организованном им Всеправославном соборе. Этот собор, на котором впервые за тысячу лет должны были собраться главы всех восточных церквей, готовился много лет. И Москва тоже активно готовилась. По ее требованию даже было изменено место встречи с Стамбула, где находится резиденция вселенского патриарха, на Крит. Кремль тогда как раз поругался с Турцией из-за сбитого ею в Сирии российского истребителя. Но буквально накануне открытия этого собора РПЦ отозвала свою делегацию. Формально из-за нежелания участвовать в нем других церквей, чьим мнением нельзя пренебрегать, как заявил патриарх Кирилл. Но реально, как говорят, причиной тому стали личные амбиции московского патриарха. В иерархии общемирового православия РПЦ, хотя и самая большая и богатая, стоит лишь на пятом месте. А для властолюбца Кирилла могло иметь значение даже место за столом. В итоге РПЦ оказалась главной саботажницей этого всеправославного собора, пафос которого из-за ее отсутствия существенно снизился. Варфоломей, конечно, обиделся и почти сразу дал понять, что готов признать независимость украинской церкви, хотя прежде игнорировал такие просьбы. Кирилл в ответ обиделся и на Варфоломея, и прекратил с ним всякие сношения. А поскольку на вселенского патриарха ориентируются большинство мировых православных церквей, РПЦ оказалась в политической изоляции. На тот момент РПЦ контролировала все православные церкви на территории бывшего СССР, в том числе и украинскую. Но в результате провозглашения автокефалии, проще говоря, независимости, в Украине стало две церкви – промосковская УПЦ и независимая православная церковь Украины. До начала вторжения у промосковской было примерно в полтора раза больше приходов, чем у самостоятельной. Но после февраля 2022 года, когда Кирилл поддержал агрессию России, РПЦ стала такой же токсичной, как и Кремль в целом. В итоге даже ее украинский филиал в мае объявил о своей независимости. На сегодняшний день РПЦ контролирует только те приходы, которые находятся на оккупированных территориях. Аналогичные процессы идут и в православных церквях стран Балтии. И, видимо, скоро власть московской патриархии ограничится пределами союзного государства России и Беларуси. То есть вместо того, чтобы помогать Путину расширять влияние в мире, РПЦ теряет его едва ли не быстрее, чем сам Кремль. В самом начале вторжения патриарх Кирилл пообщался с папой Франциском по Зуму. Глава РПЦ зачитал по бумажке официальные претензии Москвы к Киеву. Он не говорил о вере и милосердии, но говорил о том, почему надо воевать. И вот так весь мир и увидел, как Кирилл, этот наследник коммунистической традиции, то есть по-простому дружбы церквей, согнулся, сломался, предпочел власть тем убеждениям, которые декларировал раньше. В своем ответе понтифик дал Кириллу хлесткий совет – не быть алтарным мальчиком Путина. Главы церквей не нашли точек соприкосновения. Но могло ли быть иначе? Мог ли патриарх Кирилл сохранить влияние в Украине и одновременно наладить в диалог с Ватиканом? Ведь если бы он занял, по крайней мере, нейтральную позицию, выступая хотя бы на словах миротворцам, 
ему, возможно, бы и удалось сохранить некоторый авторитет на международной арене, удержать хоть в какой-то степени контроль над украинскими приходами и стать для Кремля снова ценным переговорщиком. Почему Кирилл, этот опытный игрок, много лет возглавлявший церковную дипломатию, пожертвовал всеми внешнеполитическими возможностями всего лишь ради того, чтобы лишний раз лизнуть руку Кремля? Ну, на то у Кирилла есть некоторые резоны. Известно, что Владимир Путин симпатизирует псковскому митрополиту Тихону Шевкунову. Тот творческий человек, сценарист по образованию, в начале 90-х служил в Сретенском монастыре на Лубянке и водил дружбу с выцерковлявшимися чекистами. Тихона любят называть духовником Путина, хотя в буквальном смысле этого слова, скорее всего, это неправда. А вот факт их дружбы общеизвестен. Они часто появляются на публике вместе. В 2018 году Тихона отправили епископом в нищий Псков. И то, что на первый взгляд выглядело как изгнание, стало заметной вехой в его карьере. В распоряжении Тихона оказался не только древний Псковско-Печорский монастырь с пещерами, в которых лежат мощи монахов, но и Чудское озеро, место ледового побоища. Это сакральная для патриотов точка столкновения России с Западом. Год назад по инициативе Путина и митрополита Тихона там установили гигантский памятник. Правда, освещал его сам патриарх. Ну, злые языки здесь утверждают, что сначала Путин с Тихоном вовсе не планировали звать Кирилла, но тот примчался сам. Любовь к созданию правильных нарративов в отечественной истории – это еще один общий интерес главы государства и его духовника. Именно Тихон придумал сеть мультимедийных музеев «Россия – моя история», где в картинках рассказывается о становлении нашего великого государства, о возникновении, по сути, русского мира. Из-за этого некоторые считают митрополита одним из идеологов нынешней войны. Понятно, что конкуренция Тихона и Кирилла – это борьба за влияние, а не за патриарший престол. В своем нынешнем виде церковь, безусловно, деградировала и стала совершенно неэффективна. Но ровно в той же степени деградировала и стала неэффективным и все российское государство. Поэтому вряд ли Кремль захочет что-то менять именно в церкви. Интереснее то, что может быть с РПЦ после смены власти в России, а такое случится рано или поздно. Новая российская власть унаследует старый церковный епископат, который умеет жить только в условиях симфонии. Если власть не найдет в себе силы отказаться от контракта лояльность в обмен на преференции, то в новой России новый патриарх опять будет договариваться с новым президентом о новых таможенных льготах как и 50, и 100, и 300 лет назад. А вот если власть откажется от этой симфонии, что будет тогда? Пойдет ли РПЦ по пути западных церквей? И повернется ли в сторону гуманистических ценностей? Воспримут ли такие преобразования консервативные в большинстве своем прихожане РПЦ? И как вообще будет выглядеть вера этой прекрасной России будущего, в которой церковь откажется от идеи служения государю? Надеемся, мы узнаем с вами это уже очень скоро. Продолжение следует.